హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ డిజైన్ ఆఫ్ మెషిన్ ఎలిమెంట్స్లో కానీ లేదా ఐసీ ఇంజిన్స్లో కానీ ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ గవర్నర్స్ సో ఆ గవర్నర్స్లో ఇంపార్టెంట్ అయిన ఒక గవర్నర్ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సో అది హార్ట్నెల్ గవర్నర్ ఓకే సో మనం ప్రీవియస్గా గవర్నర్ అంటే ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అండ్ దాని వర్కింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఈ హార్ట్నెల్ గవర్నర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో దీనికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో ఆ గ్రూప్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే సో హార్ట్నల్ గవర్నర్ ఎక్కడ వాడతాము అండ్ దాని యొక్క స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇట్ వాస్ కన్సిడర్ టు బి ఏ సుపీరియర్ డిజైన్ టు ది గవర్నర్స్ ఆఫ్ ది డే అంటే ప్రజెంట్ ఏవైతే గవర్నర్స్ మనం వాడుతున్నామో ఎక్కువగా వాటికన్నా ఈ గవర్నర్ సుపీరియర్ డిజైన్తో డిజైన్ చేయబడింది ఇట్ రొటేటెడ్ బిట్వీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం సో ఇది మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం వరకు రొటేట్ అవుతుంది బై యూటిలైజింగ్ స్మాలర్ ఫ్లై బాల్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా చిన్న ఫ్లై బాల్స్ అనేవి ఇక్కడ వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ద ఇంటర్నల్ ఫ్రిక్షన్ వాజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ అదర్స్ సో మిగతా గవర్నర్స్లో ఈ రొటేషన్ వల్ల ఈ ఇంటర్నల్ ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ హార్ట్నల్ గవర్నర్లో చాలా తక్కువ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ హార్ట్నల్ గవర్ యొక్క పార్ట్స్ అనేవి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే సో ఇవి బాల్స్ అండ్ ఈ టూ ఉన్నాయి కదా ఇది ఒకటి అండ్ ఇది ఒకటి ఈ రెండు కూడా బెల్ క్రాంక్ లీవర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది రోలర్ ఎందుకంటే ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం కూడా స్లీవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కాలర్ ఈ స్లీవ్ మీద ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది వేరే కాలర్లో ఉంది ఇది కాలర్ నెక్స్ట్ ఇది స్ప్రింగ్ ఓకే సో ఇదంతా కూడా ఈ ఫ్రేమ్లో మౌంటింగే ఉంటుంది ఇది ఫ్రేమ్ ఆ పైన ఇది ఏదైతే షాఫ్ట్ ఉందో సో ఇది ఏంటి అంటే షాఫ్ట్ ఇంజిన్ నుంచి ఏదైతే వచ్చిందో ఓకే సో ఆ స్పీడ్ అనేది దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ కాంపనెంట్స్ అన్నీ చూసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దాని యొక్క సో ఇప్పుడు మనం గవర్నర్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది చూద్దాం సో అన్ని గవర్నర్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ అయితే ఇంజిన్ మీద లోడ్ వేరీ అయినప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచడమే గవర్నర్ యొక్క మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ గవర్నర్ ఈజ్ టు రెగ్యులేట్ ద మెయిన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంజిన్ ఇంజిన్ యొక్క మెయిన్ స్పీడ్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి వెన్ దెర్ ఆర్ వేరియేషన్ ఇన్ ది లోడ్ లోడ్లో వేరియేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం గవర్నర్స్ అనేది వాడతాము ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే వెన్ ద లోడ్ ఆన్ ది ఇంజిన్ ఇంక్రీజెస్ సో ఇంజిన్ మీద లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇట్ స్పీడ్ డిక్రీజెస్ సో ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది దేర్ ఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ నెసెసరీ టు ఇంక్రీజ్ ది సప్లై ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే మనం ఆ ఇంజిన్ స్పీడ్ని పెంచాలి అనుకున్నప్పుడు లోడ్ ఎక్కువైనప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో అది దాన్ని మనం పెంచాలి ఓకే ఆ సిస్టమ్ని మనం ఈ గవర్నర్లో యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో అది ఎలా అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా 
ఇక్కడ ఏవేవి ఉంటాయి అనే పార్ట్స్ లో చూస్తే స్ప్రింగ్ లోడెడ్ గవర్నర్ ఇది స్ప్రింగ్ లోడెడ్ గవర్నర్ టైప్ సో ఇక్కడ క్రాంక్ లెవర్ ఇవన్నీ ఫ్లై బాల్స్ సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే హార్ట్నల్ గవర్నర్ యొక్క వర్కింగ్ అనేది ఇక్కడ మనం క్లియర్ కట్ గా తెలుసుకున్నాం ఓకే ఇది యానిమేషన్ కూడా ఉంది అది కూడా చూపిస్తాను ఇది గవర్నర్ సిస్టమ్ అండ్ ఇది మనకి ఇంజిన్లోకి ఫ్యూయల్ వెళ్ళే ఇన్లెట్ లైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంజిన్ మీద లోడు వేరీ అవుతూ ఉంటే మనకి ఈ ఫ్యూయల్ సప్లై ఎలా మనం ఈ గవర్నర్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాము ఓకే సో మనకేంటి సపోజ్ ఈ వర్కింగ్ లోడ్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా ఈ స్పీడ్ తిరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఓపెనింగ్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా నార్మల్గా ఉంటుంది అదే ఇన్ కేస్ మనం హై లోడ్ పెడితే అంటే ఇప్పుడు మనకి స్పీడ్ ఎంత తిరుగుతుంది వర్కింగ్ లోడ్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ సపోజ్ ఇంజిన్ మీద మనం లోడ్ పెంచామనుకోండి సో ఇంజిన్ మీద లోడ్ పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది మనం ఈ గవర్నర్ని ఎందుకు మనం అరేంజ్ చేసుకున్నాము అంటే స్పీడ్ని మనం కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి సో అందుకోసమే ఈ స్పీడ్ పెంచాలి అంటే మనం ఈ ఫ్యూయల్ సప్లై అనేది ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఈ ఫ్యూయల్ సప్లై ఎక్కువ ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనం త్రోట్లింగ్ చేసాం కదా సో దాన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి ఎక్కువ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్కువ ఫ్యూయల్ వెళ్తుంది సో మనకి స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అంతే కదా అదే మనం ఇక్కడ లో లోడ్లోకి వెళ్తే అంటే లోడ్ అనేది తగ్గిస్తే ఇంజిన్ మీద ఈ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఓకే సో ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ స్పీడ్ని డిక్రీజ్ చేయాలి సో ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తాము ఈ ఫ్యూయల్ని ఇన్లెట్ ఫ్యూయల్ని మనం కొంచెం తగ్గిస్తాము సో అప్పుడు ఈ ఓపెనింగ్ కాస్త ఇంకాస్త మనం క్లోజ్ చేస్తే ఇంజిన్కి తక్కువ వెళ్తుంది సో మనకి తక్కువ స్పీడ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే హై లోడ్లో మనం ఈ ఇంజిన్ రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ ఇంజిన్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది మనకి తగ్గిపోతుంది ఓకే సో తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ బాల్స్ రొటేట్ అవ్వడం చాలా స్లోగా రొటేట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే బాల్ స్లోగా రొటేట్ అయిందో ఇక్కడ ఈ స్పిండిల్ ఉంది కదా ఈ స్పిండిల్ ఏమవుతుంది అంటే స్లీవ్ ఇలా కిందకి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఎలా కిందకు వచ్చిందో దీనికి కనెక్టెడ్ అయిన ఈ లింక్ ఏమవుతుంది ఇలా పైకి లిఫ్ట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఇది లిఫ్ట్ అయిందో మనకి ఇది ఇలా ఉన్నది కాస్త హార్జెంటల్గా అయ్యి సో ఎక్కువ ఫ్యూయల్ని లోపలికి పంపించి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎక్కువ స్పీడ్ అది అందుకుంటుంది సో లోడ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎక్కువ స్పీడ్ని మనం అటెండ్ చేసి మళ్ళీ అది అగైన్ సేమ్ ప్లేస్కి వస్తుంది ఎప్పుడు నార్మల్గా మనం లోడ్ అనేది తగ్గించినప్పుడు ఓకే సో అదే లో స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు లో లోడ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి స్పీడ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది కదా సో ఎక్కువ స్పీడ్ వల్ల ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ స్లీవ్ సో ఇలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఇది ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే ఈ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా చాలా హై స్పీడ్లో రొటేట్ అయ్యి ఈ స్లీవ్ని పైకి లిఫ్ట్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఇది పైకి లిఫ్ట్ చేసిందో ఈ లేవర్ ఏం చేస్తుంది దీన్ని ఇంకాస్త ఫర్దర్గా క్లోజ్ అయ్యేలాగా కిందకి నెడుతుంది సో ఎప్పుడైతే నెట్టిందో ఈ ఫ్యూయల్ సప్లై అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఓకే సో అదే మీకు ఇప్పుడు ఒక యానిమేషన్ది చూస్తే మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది సో రొటేట్ అవుతుంది నార్మల్ వర్కింగ్ లోడ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు హై లోడ్లో తీసుకెళ్తే చూసారు కదా మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఓపెన్ అయింది లో లోడ్లోకి వెళ్తే తక్కువ ఓపెన్ అయింది సో ఈ ఈ స్లీవ్ మూమెంట్ కూడా మీరు క్లియర్ కట్గా చూడొచ్చు ఓకే సో ఇది దీని యొక్క యానిమేషన్ మనకేం లేదు హై లోడ్లో ఉంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఓపెన్ అవుతుంది 
లో లోల్లో ఉంటే తక్కువ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ స్లీవ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ద్వారా అది ఎలా అటెండ్ చేస్తాము అంటే ఈ బాల్స్ రొటేషన్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే షాఫ్ట్ ఉంది కదా దీన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది సేమ్ స్పీడ్ మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ మనం ఇందాక ఏదైతే చెప్పుకున్నో అదే సేమ్ మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు సో మనం ఇందాక చూసుకున్నాం కదా ఈ స్లీవ్ని ఇలా పైకి నడుతుంది అనమాట పైకి అండ్ అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ మోషన్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హార్ట్నెల్ గవర్నర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ది ఇట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ అట్ వెరీ హై స్పీడ్ సో ఈ గవర్నర్ మనం ఎక్కువ స్పీడ్లో మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ ఇది సైజులో చాలా చాలా చిన్నది వెరీ క్లోజ్ రెగ్యులేషన్ సో మనం ఆ ఫ్యూయల్ సప్లై ఇంజిన్ ఫ్యూయల్ సప్లై అనేది మనం చాలా ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ చేసుకోవచ్చు చాలా ఎక్కువ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ రెగ్యులేషన్ అనేది చాలా చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు అంటే మైన్యూడ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అని దాని అర్థం అనమాట సో ఇది హార్ట్నల్ గవర్నర్ యొక్క వర్కింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్